Bonjour, bienvenue à 5 minutes avec Madeleine Fortier, avec l'Association des auteurs des Laurentides. N'oubliez pas, pour nos entrevues, pour toutes nos vidéos, partagez-les, commentez-les, ça nous aide beaucoup. Et abonnez-vous à notre chaîne, il y a plusieurs entrevues qui vont suivre encore. Aujourd'hui, Madeleine, tu viens nous parler d'un recueil de nouvelles, oui. de mystérieuses disparitions. Est-ce que tu peux me parler du thème de tes nouvelles? C'est quoi qui les relie? En fait, c'est trois nouvelles qui traitent de disparitions étranges qui se passent. Ça se passe tout dans des situations ordinaires. Et puis tout à coup, il arrive un événement qui est un petit peu qui sort de l'ordinaire, qui serait plutôt de l'ordre euh, fantastique, un petit peu surnaturel. Euh, ce qui les relie, euh, il y a plusieurs choses, mais je dirais qu'au départ, il y a peut-être le fait que... Euh, en dessous de tout ça, il y a un amour inconditionnel. Alors, je m'explique. Dans la première histoire, c'est un homme qui refuse que sa femme soit décédée. Donc, il essaie de la faire revenir d'entre les morts. Et ça l'amène à faire des choses un peu... pas très, très, je dirais, catholiques. Euh, et ça l'amène à vivre des situations assez dramatiques. Dans le deuxième cas, euh, c'est un homme qui adore sa femme et qui dit toujours oui à tout ce qu'elle lui demande, même si ça ne lui correspond pas vraiment comme personnage. Alors, il dit « bon, on part à l'aventure », il dit « ok ». Et il la suit, puis ça va l'amener dans un village qui s'appelle Rottenburg, je pense que ça porte bien son nom, euh, et dans ce village-là, il ben, y, euh, y a eu une malédiction. Donc, cet amour-là qu'il porte à sa femme va les amener, en fait, à faire des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû faire, il aurait peut-être dû écouter plutôt la voix de la raison. Et dans le troisième cas, euh, Celui-là, je dirais c'est mon préféré, c'est l'histoire de, 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 de Danny, qui est un, dès l'enfance, qui va toujours dire oui, qui va accepter tout ce qu'on lui demande, euh, d'une part par peur euh, de représailles de la part de sa famille, et d'autre part aussi parce qu'il est très empathique et parce qu'il veut se faire aimer. Et ce qui va arriver à Danny, c'est que plus il va euh, dire oui, plus il va euh, s'oublier comme personne, il va tranquillement disparaître. Et pas juste psychologiquement, physiquement aussi. Et où l'amour inconditionnel arrive, c'est que euh, sa, sa fille, sa propre fille, qui est comme lui, qui est très empathique, qui, qui fait tout pour que les gens euh, soient bien et que, que les gens l'aiment, elle va le ramener à la vie. Donc c'est un petit peu mon, mon fil conducteur dans mes histoires. Donc, euh, du mystère, a, on sort du réel un petit peu, là, oui. on se permet des libertés. Absolument, là. avec le plus grand plaisir d'ailleurs. Ça s'adresse à quel public, ces nouvelles-là? À partir de 13 ans. Donc, les adultes aussi oui, peuvent oui, le lire. Oui, oui, oui. oui. Et puis, euh, tu, voulais, tu voulais apporter une nuance. C'est quoi la différence entre le roman et la nouvelle? Bien, c'est sûr que dans le roman, on a le, le temps là, de, de bien camper l'histoire, les personnages, on a, on a de l'espace. Tandis que dans la nouvelle, et surtout la nouvelle, qu'on pourrait dire la nouvelle de, de, de catégorie fantastique, euh, on est dans un, un monde ordinaire, on vit une vie ordinaire, et tout, ou paf, il arrive quelque chose. Donc, c'est comme l'irruption du fantastique ou du différent à l'intérieur d'une vie ordinaire. La première histoire se passe d'ailleurs dans le métro de la Concorde à Laval. C'est bien réel, c'est bien concret. Et tout à coup, paf, il arrive quelque chose. Donc, c'est ça la différence. Et il faut toujours travailler la nouvelle pour euh, le, à, arriver le plus rapidement possible à l'action. Dans le roman, on peut se permettre Bon, c'est un petit peu plus, un peu plus lent au niveau de l'action, mais dans la nouvelle, on n'a pas le choix. Donc, on a le réel, le présent, et tout à coup, paf, quelque chose qui se passe, qui vient changer euh, le destin des protagonistes. Est-ce qu'il va y avoir d'autres nouvelles? Absolument. Alors, j'ai tellement aimé ça, c'est que j'ai décidé euh, cet automne de faire euh, des, euh, des nouvelles à deux mains, donc euh, travailler avec mon fils. Euh, et là, je vais reprendre mon personnage d'enquêteur qui s'appelle Charles La Traverse et je vais le faire enquêter parce que lui, il aime beaucoup travailler, il aime beaucoup enquêter sur des, des choses bizarres et mystérieuses, il est reconnu pour ça. Alors, je vais euh, reprendre ce, ce personnage-là et on va faire des enquêtes sur des euh, situations, des événements surnaturels. Merci beaucoup, Madeleine. Suivez nos prochaines entrevues. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la commenter, de vous abonner à notre chaîne YouTube et revenez-nous pour 5 minutes avec d'autres auteurs.